మొదట మనకు ఒకటి అర్థం అవ్వాలి ఏంటనంటే సి ఈరోజు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది దాదాపు క్లియర్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ అయిపోయింది ఈరోజు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది బై ఆగస్టులో ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది అది నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూస్తే మనకి ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ ఒకటే ఒక డిఫరెన్స్ ఏం చేశారనంటే మైనారిటీస్ ఏదైతే గ్రూప్ వన్ అనుకున్నారో మైనారిటీ ఆఫీసర్స్ దాన్ని గ్రూప్ టూకి పంపించారు ఒక సిక్స్ మున్సిపల్ కమిషనర్ పోస్టులు పెంచారు అది మంచి విషయం మున్సిపల్ కమిషనర్ అంటే చాలా వాల్యూ ఉంటుంది కాంపిటీషన్ ఏది ఉన్నా కూడా కొంచెం సీనియారిటీ అనేది వయసుతో పాటు వచ్చేటటువంటి అనుభవం యాడ్ అవుతుంది అనమాట వయసుతో పాటు మనం లోకాన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం త్వరగా నేర్చుకుంటాం సో అది వాళ్ళకి యాడ్ అవుతుంది సో నేను ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే ఈ ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు ఏప్రిల్ అయిపోయింది ఇంకా మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ కూడా ఏడు నెలలు నవంబర్ కల్లా అయిపోతాయి మీన్స్ మీరు ఎలా ఉండాలి అని అంటే యాటిట్యూడ్ మ్యాటర్స్ మనం జడ్జిమెంట్లు చేయకూడదు మనం మనం ఏంటో మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఒక ప్రయాణం ప్రతిరోజు ఒక పగ పగ తీర్చుకునేలాగా చదవాలన్నమాట నాకెందుకు ర్యాంక్ వన్ రాదు నాకెందుకు ర్యాంక్ టెన్ రాదు అనే విధంగా మనం చదవాలి ఆ చదవడంలో మళ్ళీ రెండు రకాల చదవడం ఉంటుంది చదవడం ఎలా అంటే తలు పెట్టేసుకొని అన్ని మూసేసుకొని నేను చదువుతా అన్నది కాదు అది రాంగ్ మళ్ళీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ చదువు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆర్టికల్ ఇంత డీటెయిల్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వెళ్తున్నాను నేను ఇంత డీటెయిల్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ గుర్తుంచుకు ఇవన్నీ గుర్తుంచుకున్నారని కూడా ఫిలిమ్స్ వరకే వర్తిస్తుంది మెయిన్స్లో ప్రతి చోట ఎక్కడ అవసరం వస్తే అక్కడ మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ వాడే విధంగా ఎవాల్వ్ అవ్వాలి అలా ఎవాల్వ్ అవుతే మార్క్స్ పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇండియన్ సొసైటీ ఉంది ఇండియన్ సొసైటీలో జోగిని అనే ప్రాబ్లం తెలంగాణలో జోగిని సిస్టమ్ దేవదాసి సిస్టమ్ అనే టాపిక్ ఉంది దేవదాసి జోగిని సిస్టమ్ ఈ దేవదాసి జోగిని సిస్టమ్ అనేది రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీకి అగేన్స్టే సో అక్కడ కూడా నువ్వు పాలిటీని వాడే విధంగా పాలిటీ ఈజ్ ఏ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మనం చదివే విధానంలో ఎలా చదవాలి అని అంటే కొందరు అంటారు సార్ ఒక నాలుగు పుస్తకాలు నేను కొనుక్కోని వెళ్ళిపోయి నేను బట్టి కొట్టేసి నేను చదువుకుంటా అంటే అది ఈ కాంపిటీషన్లు ఏమవుతుందంటే కాంపిటీషన్ చాలా పెరిగిపోతుంది ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు రైల్వే రైల్వే రిజర్వేషన్స్ది ఒక ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ చేసింది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే మేము రైల్వే రిజర్వేషన్ చార్ట్ మొత్తము రివ్యాంప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఒక మంచి సాఫ్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ది ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్ కోసం టీసీఎస్ కప్ప చెప్పారు ట్యాక్స్ సువిధ అనే ఒక పోర్టల్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు నాలుగు వందల కోట్లది చా ఎందుకో తెలియదు కానీ చాలా ప్రాబ్లం వచ్చి ప్రాబ్లం వచ్చి చాలా ప్రాబ్లం వచ్చి అది నియర్లీ రెండు నెలలు వాయిదా పడింది అనమాట తర్వాత వేరే కంపెనీ ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్ కంపెనీ వచ్చేసి దాన్ని హైజాక్ చేసేసుకొని దాన్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి అంటే ఏంటంటే కాంపిటీషన్ ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంటుంది మనం స్కిల్డ్ నాలెడ్జబుల్ అవుతేనే నిలదొక్కోకపోవడం ఎందుకని అని అంటే ఎవరైనా యా వంద రూపాయలు ఉంటే ఈ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్కి అప్లై చేయొచ్చు ఎవరైనా సరే అప్లై చేయడం గొప్ప కాదు విజన్ లేని విజన్ లేని వాళ్ళతోనే ప్రాబ్లం విజన్ ఉండాలి మనకి ఫస్ట్ విజన్ ఉంటేనే సక్సెస్ వస్తుంది సరే ఇన్ని రోజులు నోటిఫికేషన్ రాలేదు కాబట్టి మనం డిమోటివేషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి రాదు 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 అనే ఆలోచనతో ఉన్నాం కాబట్టి చదవలేదు ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చేస్తుంది ఈ ఆ ఫైర్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫైర్ ఒక్కటి మెయింటైన్ చేయలేదు అనుకోండి ఖచ్చితంగా వెనక పడతాం మనం లోకం విజయం వచ్చిన వాడిదే వింటుంది నేను విజయం అంచుల దాకా వెళ్ళాను కానీ నాకు విజయం రాలేదు అంటే వినదు నీకు ర్యాంక్ వచ్చిందా రాలేదా రాలేదు రాలేదు వెళ్ళిపో రిజల్ట్ విల్ మ్యాటర్ రిజల్ట్ మ్యాటర్ అయ్యే తరుణంలో మనము ఆ కాంపిటీషన్ ఆలోచించాలి మొదట ఆ కాంపిటీషన్ ఆలోచించి ముందుకు వెళ్ళాలి కాంపిటీషన్ ఆలోచించకుండా మన చదువు మనం చదువుకుంటే వెళ్ళిపోయామనుకోండి మనం బొక్క బొర్ల పడతాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ కంపారిజన్ చేసుకోవాలి పక్క వాడు ఎలా రాస్తున్నాడు వీడియోల పక్క పక్క ఆన్సర్ ఎలా రాస్తుంది మీ మీ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే కాదు బయట కూడా ఇంకోటి చెప్తున్నాను ఏడు నెలలు మీ చదువు కానివ్వండి మీ భోజనానికి కానివ్వండి మీ యొక్క అంబియన్స్ అంటే హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్లో కానివ్వండి కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు ఫుడ్ చదువు హాస్టల్ ఈ మూడు విషయంలో హాస్టల్ అయితే హాస్టల్ ఎక్కడైతే అక్కడ రెసిడెన్స్ ఎట్టి పరిస్థితిలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఈసారి వచ్చిందా వచ్చింది లేకపోతే నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతా అనే విధంగా వెళ్ళాలి యునో ఇట్స్ బికమింగ్ 
కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ప్రెషర్ ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో ప్రతిరోజు నిరూపించుకోవాలి నువ్వేంటన్నది ప్రతిరోజు నిరూపించుకోవాలి నువ్వేంటి నీ స్కిల్ ఏంటి అనేది ప్రతిరోజు నిరూపించుకుంటేనే నువ్వు మార్కెట్లో నిలదొక్కుకోగలవు కానీ ఒక ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అనే ఎగ్జామినేషన్ అది గ్రూప్ వన్ అయితేనేమి ఏదైతేనేమి ఒక్కసారి నిరూపించుకున్నారంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సేఫ్ లైఫ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ లైఫ్ మంచి పొజిషన్ హై పొజిషన్ ఇంకా మీకు అదృష్టం కొద్దీ మీకు నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి మీకు స్కిల్ ఉందనుకోండి ఈ ప్రపంచం ఈ కాలంలో ఎవరికి సలాం కొడుతుందంటే నాలెడ్జ్ ఉన్న వాడికి మళ్ళీ మీరు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అయి మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉందనంటే మీరే డిపార్ట్మెంట్లో గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతారు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్ ఏమైందనంటే జీఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత జీఎస్టీ తెలుసు చాలా కాంప్లెక్స్ అని జీఎస్టీ చాలా చాలా కాంప్లెక్స్ నేను ఫైల్ చేస్తాను ఎవ్రీ మంత్ కూడా నాకు తెలుసు జీఎస్టీ చాలా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది ఏమైందనంటే ఈ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్ ఇంతకుముందు వ్యాట్ సేల్స్ ట్యాక్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ చెయ్య ఆ ఫైలింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థం కావట్లేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళ సీనియర్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా మన డిపార్ట్మెంట్లో మన సీనియర్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా సీనియర్స్ ఆబ్వియస్లీ చదవరు వాళ్ళు సీనియర్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళ జూనియర్స్ ఎవరికైనా మీకు జీఎస్టీ బిల్ మీద మొత్తం అవగాహన ఉందా సార్ నాకు ఉందని వెళ్ళిన వాడికి వాడు మెల్లిమెల్లిగా పొజిషన్ మారుతూ వచ్చింది జీఎస్టీ అర్థం కాలేదు చూసారా ఎవరికి అర్థం కాదు బట్టి కొట్టి వచ్చిన వాడు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేకుండా క్విక్ లెర్నర్ లేకుండా వచ్చారు చూసారా వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి జీఎస్టీ అర్థం కాలేదు వాళ్ళు ఇంకా ఈ రోజు కూడా ఎలాంటి ప్రమోషన్ లేకుండా అలానే ఉన్నారు అంటే సీనియారిటీతో పాటు కొంచెం నాలెడ్జ్ కూడా అవసరమే కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈరోజు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది నోటిఫికేషన్తో పాటు కాంపిటీషన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి కాంపిటీషన్తో పాటు ఈ రోజు నేను ఎలా నెదొక్కోవాలి నేను ఎలా చదవాలి నేను ఎలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి నేను ఎలా స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ స్మార్ట్ వర్క్ ప్లస్ హార్డ్ వర్క్ ఓన్లీ విల్ విన్ ద రేస్ నాట్ హార్డ్ వర్క్ నెవర్ హార్డ్ వర్క్ అయితే గ్రూప్ ఫోర్ వాళ్ళు చేసినంత హార్డ్ వర్క్ ఎవరు చేయలేరు మరి మరి వాళ్ళకే రావాలి కాదు హార్డ్ వర్క్ ప్లస్ స్మార్ట్ వర్క్ రెండు ప్యారలల్గా వెళ్ళే విధంగా చాలామంది గవర్నమెంట్ టీచర్స్ అందరు రాస్తున్నారు కానీ ఎక్కువ స్కోప్ మీకే ఉంటుంది ఎందుకనంటే మీరు ఫుల్ టైం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఎక్కువ స్కోప్ మీకే ఉంటుంది ఫుల్ టైం ప్రిపేర్ అవుతారు ఆన్సర్స్ రాస్తున్నారు నూట ఆరు టెస్టులు రాస్తున్నారు మొన్నటికి ఇప్పుడు రెండు మూడో టెస్ట్ అయింది మెలిమెలిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది తప్పులు ఏంటో తెలుస్తుంది అలా రిలీజియస్గా రాయడం ఇంపార్టెంట్ చాలా మంచి అవకాశం నాకు తెలిసిన చాలామంది ఐఆర్ఎస్ వదులుకొని గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో ఎంత కాంపిటీషన్ ఉన్నా కూడా మనం ఆ కాంపిటీషన్లో ఎలా ఉన్నామన్నది ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మంచి అవకాశం చాలా మంచి అవకాశం మేము కూడా మీతో హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము ఈ ఏడు నెలలు సెవెన్ మంత్స్ మీరు కష్టపడితే గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ కాగలరు తర్వాత సంగతి తర్వాత కొలమానం ఏంటి తెలుసా ఈ కాలంలో నేను చెప్పాను నీకు రిజల్ట్ వచ్చిందా రాలేదా రిజల్టే కొలమానం వాడు రిజల్ట్ వచ్చిందంటే వాడు ఇంక అంతే గొప్ప ఆమె గొప్ప అంతే సో కనీసం మీకు గ్రూప్ వన్ వస్తే జాబ్ చేస్తారా చేయరా ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను గ్రూప్ వన్ వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం సంగతి కానీ ఒక రికార్డ్ అనేది ఉండిపోతుంది మీకు ఏంటి నేను ఆల్రెడీ నా గ్రూప్ వన్ వచ్చింది నేను గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ని ఆ రికార్డ్ ఉండిపోతుంది ఆ రికార్డ్ ఎంత గొప్ప రికార్డు తెలుసా ఒక్కసారి ర్యాంక్ వస్తే తరతరాలు నిలబడిపోతుంది ఒక్కసారి ర్యాంక్ వస్తే తరతరాలు నిలబడిపోతుంది మళ్ళీ ఇది ఇంకా చాలా మంచి ర్యాంక్ అవుతుంది ఎందుకో తెలుసా ఎందుకు చెప్పండి తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత మొదటి గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణ ర్యాంక్ వన్ కొట్టండి గ్రూప్ ఫోర్లో మీ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది మొదటిసారి తెలంగాణ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన గ్రూప్ వన్లో మొదటి ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఎవరు టీఎస్పిఎస్సి ఈసారి గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్లో ఆల్ స్టేట్ ర్యాంక్ కొడితే మాత్రం స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొడితే మాత్రం మీ పేరు మీద ఒక అబ్జెక్టివ్ టైప్ ఖచ్చితంగా ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మొదటి తెలంగాణ నోటిఫికేషన్ కాబట్టి అలా వీ హ్యావ్ టు డ్రీమ్ బిగ్ వీ హ్యావ్ టు డ్రీమ్ వెరీ వెరీ బిగ్ వెన్ వీ డ్రీమ్ బిగ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ విల్ reach somewhere if we reach that then it is very good we have to dream big so din toni chaala serious ga malli serious ga nagane mottam moose eskoni serious ga serious ante practical ga serious veru practical veru practical guntu serious ga chadutu smart work tho paatu hard work cheyadam ivi nalugu serious practical smart work plus hard work ivi nalugu jata koodite kachithanga rank vastundi meeku ivi nalugu serious ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ అండ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇండియన్ స
కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎన్విరాన్మెంట్ని నేను కాపాడాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది నేను డెవలప్మెంట్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఎన్విరాన్మెంట్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది కానీ ఇవి రెండు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ మనిషికి రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ అతనికి అన్ని అందుబాటులో ఉండాలంటే డెవలప్మెంట్ జరగాలి అతనికి అన్ని అందుబాటులో ఉండాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉండాలి అలా మనం ఈ పాలిటీ అనే సబ్జెక్ట్ని ప్రతి చోట వాడాలి దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇండియన్ పాలిటీ ఈస్ కాల్డ్ అస్ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వే ఎకానమీ పదంగా కూడా వాడచ్చు ఎకానమీని కూడా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో వాడచ్చు ఎకానమీస్ బిలీవ్ ద డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ బట్ ద క్లైమేట్ యాక్టివిస్ట్ తెలిసి దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ ద డెవలప్మెంట్ బట్ ఫైనలీ వీ కమ్ టు ఎ కంక్లూషన్ దట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బోత్ షుడ్ గో హ్యాండ్ ఇ